ബ്രിട്ടീഷാചാര്യ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് മൈ ലൈഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ആകുന്നു എൻ്റെ ജീവിതം sessions so far i have given you 19 videos all these videos are on youtube now to those videos i made you understand what we are in the realm of english language i hope these videos are fair enough to know what we are in english teaching in the gondanu veendum ingine oru video ningalkka sammanikkuvan enikku undaya prachodanam ee video veendum njangal endhanunna onnu koodi ningale arikkuvanana എത്ര അറിയിച്ചിട്ടും മതിയാകാത്ത പോലെ തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നത് നൗ യു ക്യാൻ സി ഫോർ സെൻറ്റൻസസ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ഫോർ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ദീസ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആർ വെരി ഫേമിലിയർ ടു യു റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ നാല് വാചകങ്ങൾ വളരെയധികം നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധമുള്ള വാചകങ്ങളാണ് ഞങ്ങളെക്കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്നറിയുവാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകില്ല ഏകദേശം പത്തൊമ്പതോളം ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് അധികമൊന്നും അറിയാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ എ ബിഗിനർ പ്ലീസ് ഗോ ആൻഡ് വാച്ച് അതർ വീഡിയോസ് വിച്ച് ആർ ഓൺ യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബിലുള്ള മറ്റ് വീഡിയോകൾ കണ്ടിട്ട് ഇത് കാണുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം ഇനിയും ഈ സെനൻസുകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അതും വീണ്ടും വിരസത നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല നിങ്ങളൊരു ബിഗിനർ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ വാച്ച് ദ ഫോർട്ടീൻത്ത് വീഡിയോ ദാറ്റ് വിൽ ഗീവ് യു എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദീസ് സെനാൻസസ് പോയി കാണുക പതിനാലാമത്തെ വീഡിയോ കാണുക സമയമുണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോയും കാണുക യു ഹാവ് ഫോർ സെനൻസസ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ അതിൽ ചിലതൊക്കെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വാചകമാണ് ഇസ് എ മെക്കാനിക് എന്ന വാചകം വളരെ കോമൺ ആണ് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു എല്ലാം നന്നായിട്ടുണ്ട് യു ഹാവ് ഡൺ എ ഗ്രേറ്റ് ജോബ് അതായിരുന്നു അവൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അതായിരുന്നു അവൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ വീഡിയോകൾ മിക്കതും തന്നെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോകളല്ല ഈസ് എന്താണ് ആം എന്താണ് ആർ എന്താണ് ഐ ആം എ ബോയ് ഹീസ് എ ബോയ് ഐ ആം എ ഗേൾ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോകളല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം മറിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ ഘടനകൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന് അവൻ പറയുകയാണ് ഐ ആം എ ഗേൾ ഐ ആം എ ബോയ് ഐ ആം എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ എടുത്താൽ ഞാൻ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാകും ഹൗ ഐ ക്യാൻ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം അതേഴ്സ് യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ മണി ട്രേണേഴ്സ് യു മൈറ്റ് ഹാവ് ബിൻ ടോട്ട് ബൈ മണി അവരിൽ നിന്നും ഹൗ ഐ ക്യാൻ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് അതാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഐ ആം എൻ ഇൻഡ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന അതേ ഈസിനസോടുകൂടി അതേ കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി എന്തും പറയുവാനുള്ള ശക്തി ലഭിക്കും എന്നാണ് ഈ പറയുന്ന വീഡിയോകളിലെല്ലാം തന്നെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ബീൻ എന്താണ് ബീയിങ് എന്താണ് ഹാസ് ബീൻ എന്താണ് ഹാവ് ബീൻ എന്താണ് മേ ഹാവ് ബീൻ എന്താണ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ എന്താണ് ആ മസ്റ്റ് എന്തിനാണ് ഹാവ് എന്തിനാണ് ബീൻ എന്തിനാണ് അതിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഐ ആം എ സ്റ്റുഡൻറ്റിലെ ആം എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി തരുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വലിയ വലിയ ഘടനകൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഹി മസ്റ്റ് ഹാവ് ബിൻ റിച്ച് എന്ന വാചകം ഐ ആം റിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന വാചകം നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ഹി മസ്റ്റ് ഹാവ് ബിൻ റിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന വാചകം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഐ ആം റിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സ്ട്രോങ് ആണോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഐ ആം എ ബോയ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സ്ട്രോങ് ആണോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഐ ആം എ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സ്ട്രോങ് ആണോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അതേ നിലയിൽ തന്നെ മറ്റുള്ള ഘടനകളിലും നിങ്ങളിൽ എത്തിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും എന്ന് കാണിക്കുവാനാണ് ഈ വീഡിയോകളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് ഒരു പരിധിവരെ നിങ്ങളെല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു വ്യത്യസ്തത ഈ യാത്രയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു 
ഫേസ്ബുക്കിലെ നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം നീണ്ട പേജുകളുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇതെല്ലാം തന്നെ അതിന് തെളിവുകളാണ് യൂട്യൂബിൽ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് വീഡിയോകളുണ്ട് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ യൂട്യൂബിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വീഡിയോകളുണ്ട് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൻ മലയാളം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ആയിരക്കണക്കിന് വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ആയിരക്കണക്കിന് വീഡിയോകൾ മാത്രമല്ല ഓരോ വീഡിയോകൾക്കും എത്ര വ്യൂസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള വ്യൂസ് ഉള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എൻ്റെ വീഡിയോകളാകട്ടെ പലതിനും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വ്യൂസ് നയൻറ്റി വ്യൂസ് ഹൺഡ്രഡ് വ്യൂസ് ടെൻ വ്യൂസ് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുക എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് സീറോ വ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ കൂടി ഒരു ലക്ഷം വ്യൂസ് ഉള്ള വീഡിയോ പകരമാകില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഈ പറയുന്ന പത്തൊമ്പത് വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടവരെല്ലാവരും അത് സമ്മതിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഉത്തേജനം എനിക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല ആ ഒരു സങ്കടം എന്നെ എപ്പോഴും അലട്ടാറുണ്ട് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി പലവരോടും സംസാരിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടാൽ പിറ്റേ ദിവസം അത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വ്യൂസ് ആയി മാറുന്നു എന്നാൽ യൂട്യൂബിൽ അങ്ങനെ വരാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു മറുപടി നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് തന്നെ യൂട്യൂബിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരാറില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യൂട്യൂബിൽ വ്യൂസ് കുറഞ്ഞത് എത്ര വ്യൂസ് എന്നുള്ളത് മനദണ്ഡമാക്കരുത് എത്ര കുറഞ്ഞാലും എത്ര കൂടിയാലും അതിലൊരു പുതുമൊഴി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു ഒരു ലക്ഷം വ്യൂസിന് മുകളിലുള്ള വീഡിയോകളെല്ലാം തന്നെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും വ്യൂസ് അവർക്കുള്ളത് അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോകളിലൂടെ കാണാം വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്തത് നല്ലതാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി വർക്കാണ് എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ക്രിയേഷൻ നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് അവരതിന് വേണ്ടി തുനിഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ നന്മ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ പെയിൻ അവർ എടുത്തത് പക്ഷെ ഇത്രയും വീഡിയോകൾ യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ വീഡിയോകൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് കുറവാണെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നു മൈ ക്രിയേഷൻസ് ആർ ദ ബെസ്റ്റ് അത് പറയുമ്പോൾ ഒരു അഹങ്കാരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ ഞാൻ അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ ഉള്ള മറ്റുള്ളവരെ ധിക്കരിച്ചു കൊണ്ട് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം എൻ്റെ എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മടി ഫ്രണ്ട്സ് മലയാളിയെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഇതിലും നല്ലൊരു സിസ്റ്റം ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് വേറെ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുമ്പോൾ ഊന്നി ഊന്നി പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അഹങ്കാരമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക ആത്മവിശ്വാസമാണ് എന്നെ കൊണ്ടത് പറയിപ്പിക്കുന്നത് അത്രയ്ക്ക് രസകരമാണ് ഈ പഠന രീതി എന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുവാനാണ് ഈ രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടത് ആ രീതിയിലല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്നെ അംഗീകരിക്കരുത് ദാസേട്ടൻ പാട്ടുകൊണ്ട് മലയാളിയുടെ ഹൃദയം കവർന്ന ദാസേട്ടൻ്റെ ഉള്ളിൽ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ചെറിയൊരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകും എന്ത് ഞാനാണ് ഈ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ഗായകനെന്ന് ഈ കേരളത്തിൽ ഗായകരുടെ പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഞാനാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ എങ്കിലും ഉണ്ടാകും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എളിമ ചിലപ്പോൾ അത് പറയില്ല എന്നാൽ പോലും ഉള്ളിൽ ആ മനസ്സ് അഹങ്കരിക്കുന്നുണ്ടാകും നമ്മളെന്താണെന്ന് നമ്മൾക്കറിയാമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഉള്ളിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും വളരുവാനുള്ള പ്രചോദനമായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുക അതുകൊണ്ട് ദാസേട്ടൻ ചിലപ്പോൾ അത് പുറത്ത് പറയില്ല കാരണം ദാസേട്ടൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുതുതാണ് ഞാൻ പുതിയൊരാളാണ് ഐ ആം ന്യൂ ടു യു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഐ ആം ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് അല്ലാതെ നിങ്ങളെങ്ങനെ അറിയും ഐ ആം ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുമ്പോൾ ഈ വീഡിയോ വീണ്ടും അതിനാക്കം കൂട്ടുന്നു എൻ്റെ അതിരങ്ങൾ അത് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ നാവുകൾ അത് ശബ്ദിക്കുമ്പോൾ അതറിയാവുന്ന മനസ്സ് ആ സത്യമറിയാവുന്ന മനസ്സ് ആയിരം വട്ടം അത് ഏറ്റുചൊല്ലുകയാണ് മടി
അതിൻ്റെ അടിയിൽ പരാമർശിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നൽകുകയാണ് ലെറ്റ് ദ വേൾഡ് വാച്ച് ഇറ്റ് ഈ ലോകം അത് കാണട്ടെ ലെറ്റ് ദം ഡിസൈഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓർ ദിസ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരും വിളിച്ചത് വരട്ടെ അതിന് ഞാൻ ഒരു കാരണമാകുമെങ്കിൽ ഐ ആം സോ ഹാപ്പി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എതിരാളികൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരാനുള്ള പ്രചോദനമാണ് ഒരാൾ എൻ്റെ എതിരാളിയാണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ക്രിയേഷൻ ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു എതിരാളിയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എതിരാളിയുടെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെഷൻ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തീരുമാനിക്കും ആരാണ് ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഈ ഭൂലോകത്തുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ബ്രിങ് ഇറ്റ് ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയില്ല ഈ ലോകത്തെ അത് കാണിക്കരുതെന്ന് കാരണം ഇതിലൊന്നല്ല അത് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള പ്രചോദനമാണ് അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു തീർത്തും പറയുന്നു അതിലും നല്ലത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ തോക്കുവാൻ തയ്യാറല്ല ഇഫ് സമ്മൺ ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ മീ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് അഹങ്കാരമാണെങ്കിൽ പൊറുക്കുക ആ രീതിയിൽ ഉള്ള തുണി നൽകിക്കൊണ്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇഫ് ഐ സി സമ്മൺ ബെറ്റർ ദാൻ മീ ഇഫ് ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് he is better than me that teacher is better than me if i feel if you make me feel by uploading such videos no doubt i will make better than that video within no time adana ende confidence ende thalayil karangunna karyangal adinte oru poornatha video ilude varumbol thirchayayittum adu endha irikkum ennu enikku pol enikku kaanuvan sadikkunnunde ee video ende thalayil kadanna karangunna karyangalude oru cheriya roopam mathramaanu സമുദ്രം പോലെ വിശാലമായ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇനിയും എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ തലയിൽ കിടന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ കറങ്ങുകയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ഈ വീഡിയോയുടെ രീതി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ അതേപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന സമുദ്രത്തെ നിങ്ങളിൽ എത്തിക്കുവാൻ എന്തും ഏതും ഈ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ തലയിൽ കിടന്ന് കറങ്ങുകയാണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ മടിയനാകും ഇതിൽ നല്ലതുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിലും നല്ലതുണ്ടാക്കുവാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കും ശ്രമിക്കുമെന്നല്ല അതിൽ നല്ലതുണ്ടാകും അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ ആ എതിരാളിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആ സുഹൃത്തിന് വീണ്ടും വളരുവാനുള്ള ഉത്തേജനമായിരിക്കും അതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സത്യത്തിൽ വളരെ പരിമിതികളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സമ്മാനിക്കുന്നത് വാട്ട് എവർ യു സി വാട്ട് എവർ യു സി ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ മീ ഈ വീഡിയോയുടെ എ ടു സെഡ് ഞാൻ തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇതൊരു സിനിമ പോലെ കാണും ഒരു സിനിമ പോലെ റിയൽ സിനിമ പോലെ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് സമുദ്രത്തെ നിങ്ങളിൽ എത്തിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും അതിനുള്ള സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് ചിലപ്പോൾ ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഈ വീഡിയോ ലോകം കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിനിമയുടെ സംവിധായകനാകുവാൻ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞേക്കാം ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി തീർത്തു പറയുന്നു ഒരു പാഷൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കണമെന്ന തീവ്രമായ ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ തീവ്രമായ ആഗ്രഹമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയധികം പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുക സംസാരിക്കുവാൻ പഠിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുക മറിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുവാനുള്ള ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിപ്പോകും എൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ആരുമായിക്കോട്ടെ തീവ്രമായ ആഗ്രഹമാണ് നിങ്ങളിലുള്ളതെങ്കിൽ അതിനടിസ്ഥാനമുണ്ടെങ്കിൽ സത്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക മാത്രമല്ല മറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുക കൂടി ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്ക് അടുത്ത കൂട്ടുകാർക്ക് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തും അവർക്ക് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അത്രയധികം രസകരമായ രീതിയിലാണ് ഈ വീഡിയോ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇനി ഞാൻ അധികം പറയുന്നില്ല ഇനി ഞാൻ അധികം പറയുന്നില്ല ഐ ഡോണ്ട് ലൈ I hope you are with me. I hope you have understood what I said. Vindum, nilda samayam khawar nilda shemikiga. I'm so sorry if I have taken your valuable time. Anyway, we can move to the class. Thudangam, can we begin? Innala vajangal namakundu vayich nuka. Valare common aitula, simple aitula, gada nagalana. There is uncle in my house. He has a mobile phone. He is a mechanic. He does repair or he repairs bikes. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എങ്ങനെ
എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ബിഗിനറാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി വീഡിയോ കാണരുത് നിങ്ങൾ പതിനാലാമത്തെ വീഡിയോ കാണുക പതിനഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോ കാണുക ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ തുടർന്ന് കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കുറച്ചൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോകൾ കണ്ടാൽ മതിയാകും വളരെ രസകരമായിട്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നതിൽ പറയുന്നുണ്ട് കാണുമ്പോൾ നിസ്സാരമാണെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിലും ഈ വാചകമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാല് വാചകമെന്ന് പറയുന്നത് ഭാഷയുടെ നെടുംതൂണാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നെടുംതൂണാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വാട്ട് മെയ്ഡ് മീ ടു സേ സൗ ഇവൻ ഹി ഈസ് എ മെക്കാനിക് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന സുപരിചിതമായ ഈ ഘടന പോലും ഈ സെൻറ്റൻസ് പോലും ഭാഷയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറയുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നിങ്ങൾ പതിനാറ് പതിനേഴ് വീഡിയോ കാണുക ഈ വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനായി കാണേണ്ടത് പതിനാലും പതിനഞ്ചും ഓക്കെ നേരിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണെങ്കിൽ വിരസതയില്ല എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എത്ര ഇരുന്നാലും വിരസത ഉണ്ടാകില്ല കാരണം ഓരോ നേരിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളും ജീവൻ തുടിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ അഭിനയിക്കുന്നു പറയുന്നു ചെയ്യുന്നു ചിരിക്കുന്നു കളിക്കുന്നു എല്ലാം ഉള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നേരിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ വിരസത അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വീഡിയോയുടെ കുഴപ്പമല്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നേരിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ വരികയാണെങ്കിൽ വിരസതയില്ലാതെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വന്ന് ആ നേരിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഇനി ഈ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് വരുവാൻ സാധിക്കാത്തവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ വരുന്നതാണ് പ്രാണവായുവിനെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന കുറച്ച് കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അവർക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരുന്നതാണ് അത് വിദേശമായാലും സ്വദേശമായാലും വ്യത്യാസമില്ല കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭാഷയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും സംസാരിക്കുവാൻ മാത്രമല്ല എഴുതുവാൻ കൂടി ഒതുകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുക അതുകൊണ്ട് ഡോൺ ഫെയിൽ ടു കോണ്ടാക്ട് മീ ഐ ക്യാൻ ബി അറ്റ് യുവർ ഡോൺ സ്റ്റെപ്സ് ടു ഗീവ് യു ദ മാക്സിമം ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ക്യാൻ വി മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പേജ് നൗ ഐ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പേജ് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വാചകം വന്നിരിക്കുന്നു ദർ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ദിസ് ഹാൾ ഷി ഹാസ് ചിക്കൻ പോക്സ് ഹി ഈസ് ആർ എം പി ഷി ഡസ് മിസ് ഹെർ പേഴ്സ് ഓർ ഹി മിസ്സസ് ഹെർ പേഴ്സ് പുതിയ നാല് വാചകങ്ങൾ പക്ഷെ ഘടനകൾ മാറിയിട്ടില്ല മുകളിലുള്ള നാല് വാചകങ്ങളുടെ ഘടനകൾ തന്നെയാണ് താഴെയുള്ള വാചകങ്ങൾ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം മുകളിലുള്ള ആദ്യ നാല് സെൻറ്റൻസിലെ ആദ്യമുണ്ടാക്കിയ നാല് സെൻറ്റൻസിലെ ആദ്യ വാചകം ഏതാണ് ദറ്റ് ഇസ് അങ്കിൾ ഇൻ മൈ ഹൗസ് അതേ ഘടനയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ഉള്ള നാല് വാചകത്തിലെ ആദ്യ സെൻറ്റൻസ് കാണാം ദറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ദിസ് ഹോൾ രണ്ടാമത്തെ വാചകം ഹി ഹാസ് എ മൊബൈൽ ഫോൺ അതേ ഘടനയിൽ തന്നെയാണ് ഷി ഹാസ് ചിക്കൻ പോക്സ് ഉള്ളത് മൂന്നാമത്തെ വാചകം ഹി ഈസ് എ മെക്കാനിക് അതേ ഘടനയിൽ തന്നെയാണ് വീണ്ടും മൂന്നാമത്തെ വാചകം താഴെ കാണുന്നത് ഹി ഈസ് അവർ എം പി മുകളിലുള്ള നാലാമത്തെ വാചകമായ ഹി ഡസ് റിപ്പയർ അതേ ഘടനയിൽ തന്നെയാണ് ഷി ഡസ് മിസ് ഹെർ പേഴ്സ് ഉള്ളത് മുകളിൽ കാണുന്ന പച്ച നിറത്തിൽ കാണുന്ന അതേ വാചകങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതേ ഘടനയിൽ തന്നെയാണ് താഴെയുള്ള ഘടനകളും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് വാട്ട് വി ആർ കോങ് ടു ഡു നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വി ആർ കോങ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് ദി സെനൻസസ് ഈ വാചകത്തെ ഒന്ന് കീറി മുറിക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കീറി മുറിക്കുന്നത് ഈ വാചകത്തെ ഇങ്ങനെ നീണ്ട വാചകമായിട്ട് കണ്ടാൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകുവാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഭാഗമായി തിരിച്ച് ഓരോ ഭാഗത്തെയും പറ്റി പഠിച്ച് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് വളരെ വ്യക്തതയുണ്ടാകും ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺകർ ആ ഒരു മെഥേഡാണോ നമ്മളിവിടെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നാല് വാചകങ്ങളും കീറി മുറിക്കുന്നു ഓരോ ഭാഗവും നമ്മൾ മാറ്റി പഠിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവസാനം കൊണ്ടുവന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പാചകത്തെ നമ്മൾ കീറി മുറിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ഭാഗമാക്കി തിരിക്കാം ആദ്യ ഭാഗം സബ്ജെക്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം വേർബ് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം ഒബ്
ഏതായാലും കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ട് തിരിക്കുവാൻ പോകുന്നു തലാഹൃദയം വാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഏതിനാണ് പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ തലക്കിയാണോ ഹൃദയത്തിനാണോ വാലിനാണോ പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നമുക്കറിയപ്പോഴും ഹൃദയത്തിനാണ് ഹൃദയം നിലച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും നിശ്ചലമായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വാചകത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യമേറിയ ഭാഗം എപ്പോഴും മധ്യഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അടിയിലുള്ള വാചകങ്ങൾ റെഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ കളറിലൂടെ ആ വാചകത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് മധ്യഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ വാചകം അർത്ഥശൂന്യമായി മാറും സാധാരണ ആദ്യ ഭാഗമായി സബ്ജക്റ്റും മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമായി ഒബ്ജക്റ്റും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാറുണ്ട് സന്തോഷിന് സഹദേവനെ സഹായിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യ ഭാഗമായ സന്തോഷം മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമായ സഹദേവനും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം എത്താറുണ്ട് പക്ഷെ സഹായിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുവാനാണ് നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മധ്യഭാഗവും അപ്പം മധ്യഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ അലട്ടുന്നു ആ മധ്യഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അറിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് ആദ്യ ഭാഗം വളരെ എളുപ്പമാണ് അവസാന ഭാഗവും വളരെ എളുപ്പമാണ് മധ്യഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ അതിനെയും എളുപ്പമാക്കി മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ പറയൂ ഏത് ഭാഗമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ആദ്യ ഭാഗം പഠിപ്പിക്കണമോ അവസാന ഭാഗം പഠിപ്പിക്കണമോ അത് മധ്യഭാഗം പഠിപ്പിക്കണമോ ആദ്യ ഭാഗമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി തീരും അവസാന ഭാഗമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി തീരും പക്ഷേ മധ്യഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അവിടെ ചതിക്കുഴികൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വീണുപോയേക്കാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഞാനാവണമെങ്കിൽ എന്നിലെ വ്യത്യസ്തത നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഇതാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വീകാര്യമായ സിസ്റ്റം എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അതിൽ സത്യമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ മധ്യഭാഗമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അത് വളരെ രസകരമായി ഈസിയായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുമോ ഞാനും പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അതാണ് മധ്യഭാഗം ഈ മധ്യഭാഗം എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുവോ ഈ വാചകങ്ങളെ കീറി മുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ മധ്യഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാകുന്നുവോ അതിന് വെളുപ്പത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നു ആദ്യ ഭാഗവും അവസാന ഭാഗവും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ മധ്യഭാഗം പഠിപ്പിക്കാൻ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ആദ്യ ഭാഗം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവസാന ഭാഗവും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മധ്യഭാഗം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള വീഡിയോ ആദ്യ ഭാഗത്തിനുമുണ്ട് അവസാന ഭാഗത്തിനുമുണ്ട് മധ്യഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വീഡിയോകൾ കണ്ട് പഠിച്ച് അരച്ച് കലക്കി കുടിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യ ഭാഗം സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ കാണുക അവിടെയും അരച്ചു കലക്കി കുടിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സബ്ജക്റ്റിനെ ഇതുപോലെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മധ്യഭാഗത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോകളുണ്ട് അതും കണ്ടതിന് ശേഷം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വാചകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ മധ്യഭാഗം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയുവാൻ പോകുന്നു ഇപ്പോൾ ആ നാല് വാചകങ്ങൾ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം there is a function in this hall she has chicken pox he is our mp she does miss her boss ee naalu vaajagathil enikku thonunu randhamathadum moonamathadum valare ningalkku eluppamulla vaachangalana moonamatha vaajagam valare eluppamulla daana he is our mp adinte savisheshtha endanannu parayuna video idella maricha 16um 17um aanu kaanuga adathada there is a function in this hall avade edu vaakkalana ningalku ariyathada avade ellam thanne subarijithamaya vaakkalana hall this e hall in this hall e hallil e muriyil a function oru function there is unda is unda e hallil oru function unda ivide ningalku buddhimuttullad endagondana dayar vannada ennayirikka ningal chindikkuga dayar enna വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവിടെ എന്നാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ വാചകത്തിൽ ദയറിന് അവിടെ എന്ന അർത്ഥമില്ല അതെന്തിനാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ധർമ്മമെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ പതിനാലാമത്തെ വീഡിയോ കാണുക മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ചും കാണുക തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാചകങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു തരും ദയർ എന്തിനാണ് എന്നൊക്കെ ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഇനി രണ്ടാമത്തെ വാചകത്തിൽ ചിക്കൻ ബോക്സ് സുപരിചിതമായ വേദാണ് ഹാസ് സുപരിചിതമാണ് ഷി സുപരിചിതമാണ് മൂന്നാമത്തെ വാചകത്തിൽ ഹി ഈസ് ആർ എം പി അതും സുപരിചിതമാണ് നാലാമത്തെ വാചകം കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ എവിടെയാണ് ഈ ഡസ് എന്ന വാക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷ
ബാക്കി സുപരിചിതമാണ് ഷി മിസ് എന്താണ് മിസ് നഷ്ടപ്പെടുക ഹെർ പേഴ്സ് പേഴ്സ് മണി സഞ്ചി അല്ലെ പണസഞ്ചി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അവളുടെ ഹെർ പേഴ്സ് അവൾ അവളുടെ പേഴ്സ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്കറിയാം ഇവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് ഡെസ്സാണ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ വീഡിയോ പതിനാലും പതിനഞ്ചും കാണുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിന് പകരം ഈസ് എന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സിമ്പിൾ ഒരു വേഡാണ് അതിന് പകരം മസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ വയ്ക്കുകയാണ് അടുത്തത് ഹാസിന് പകരം മസ്റ്റ് ഹാവ് ഹാഡ വയ്ക്കുന്നു ഈസിന് പകരം മസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ വയ്ക്കുന്നു ഡസ്സിന് പകരം മസ്റ്റ് ഹാവ് മിസ്ഡ് വയ്ക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ പണ രീതി എന്താണ് ഞങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ഫീൽഡിൽ ലോകത്ത് ഇങ്ങനെയൊരു സിസ്റ്റം വേറെ ഇല്ല എന്ന് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ പോകുന്നു ഈ വാക്കുകൾ ഈ വാചകങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വാക്കുകൾക്ക് പകരം പുതിയ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ വാചകങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ എ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ദിസ് ഹോൾ ഇസിന് പകരം മസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഷി ഹാസ് ടിക്കൻ ബോക്സ് അതിൽ ഹാസിന് പകരം മസ്റ്റ് ഹാവ് ഹാഡ് വന്നിരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ വാചകത്തിലും ഇസായിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഹി മസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ അവർ എം പി ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു നാലാമത്തെ വാചകത്തിൽ ഡസ് മിസ് ആയിരുന്നു അതിന് അതിന് പകരം മസ്റ്റ് ഹാവ് മിസ്ഡ് ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു നാല് വാചകങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് മധ്യഭാഗമാണ് മധ്യഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് വേർബ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയ എന്നാണ് പറയുക ആദ്യത്തെ വാചകത്തിൽ മൂന്ന് വാക്കുകളുണ്ട് ക്രിയ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വാക്കുകളുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വാചകത്തിലും മൂന്ന് വാക്കുകൾ മൂന്നാമത്തെ വാചകത്തിലും ക്രിയാ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ക്രിയാ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വാക്കുകൾ നാലാമത്തെ വാചകത്തിലും ക്രിയാ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഇനി ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ക്രിയാ കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഓരോ വാചകത്തിലും ഉണ്ട് അതിൽ പ്രമുഖനാരാണ് ആദ്യത്തെ വാചകത്തിലെ മസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ അതിൽ പ്രമുഖനാരാണ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ഹാഡിലെ പ്രമുഖൻ മസ്റ്റ് ഹാവ് ബീനിലെ പ്രമുഖൻ മസ്റ്റ് ഹാവ് മിസ്ഡ് ഇതിലെ പ്രമുഖൻ ആ വാചകത്തിലെ പ്രമുഖനാരാണ് അവനെ എങ്ങനെ കണ്ടറിയുവാൻ സാധിക്കും അത് ഏതാണ് പ്രമുഖൻ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് പ്രധാന ക്രിയ മെയിൻ ക്രിയ മെയിൻ വേർബ് അതിലേതാണ് അതെങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ക്രിയാ കുടുംബമാണ് മധ്യഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ക്രിയാ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്ക് വന്നുകൊണ്ട് സബ്ജക്റ്റും ഒബ്ജക്റ്റും ചേർന്ന വാചകം പൂർത്തീകരിക്കാം ചിലപ്പോൾ രണ്ട് വാക്കുകൾ ക്രിയാ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്നിട്ട് ഇടത് ഭാഗത്ത് സബ്ജക്റ്റും വലത് ഭാഗത്തും ഒബ്ജക്റ്റും ചേർന്ന വാചകം പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇവിടെ മൂന്ന് വാക്കുകളാണ് ക്രിയാ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ സബ്ജക്റ്റും ഒബ്ജക്റ്റും ചേർന്നിരിക്കുന്നു മധ്യഭാഗത്തിൽ അവസാനം വരുന്ന വാക്കാണ് മെയിൻ ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഭാഗമായി തിരിക്കുന്നു അതിൽ മധ്യഭാഗം എടുക്കുന്നു മധ്യഭാഗത്തിൽ അവസാനം വരുന്ന വാക്കാണ് എന്ത് മെയിൻ ക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് വാക്കുകളിൽ പ്രധാന ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ബീനാണ് ഈ മൂന്ന് വാക്കുകളിൽ പ്രധാന ക്രിയ കാലാണ് ഈ മൂന്ന് വാക്കുകളിൽ പ്രധാന ക്രിയ വീണ്ടും ബീനാണ് ഈ മൂന്ന് വാക്കുകളിൽ പ്രധാന ക്രിയ മിസ്റ്റാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇത് ഇതിൻ്റെ സഹായിയാണ് സഹായിയാണ് ഇപ്പോൾ സഹായിക്കാൻ നിൽക്കുന്നവരാണ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ഇവിടെ സഹായിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് മസ്റ്റ് ഹാവ് മസ്റ്റ് ഹാവ് മസ്റ്റ് ഹാവ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവസാന വാക്ക് വാചകത്തെ മൂന്നാക്കി തിരിക്കുന്നു അതിൽ മധ്യഭാഗം എടുക്കുന്നു അതിൽ അവസാന വാക്കിനെ എന്ത് പറയും മെയിൻ വേർബ് എന്ന് പറയും ആ മെയിൻ വേർബാണ് പ്രധാന ആശയം ആ വാചകത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ആ ആശയത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് അതിൻ്റെ ഇടതു ഭാഗത്തുള്ള മറ്റ് വാക്കുകൾ നിലകൊള്ളുന്നു ഐ ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കാണുവാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഈ ബീൻ എന്താണ് ഈ ഹാവ് എന്താണ് ഈ മസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ് വെറുതെ മറ്റുള്ളവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു വാചകം എഴുതി തന്നു ആ വാചകത്തിൻ്റെ മലയാളം അർത്ഥം എഴുതി തന്നു പഠിക്കലല്ല നമ്മുടെ പഠനരീതി വ്യത്യസ്തതയുള്ള പഠനരീതിയാണ് നാളെ മസ്റ്റ് എന്താണ് ഹാവ് എന്താണ് ബീൻ എന്താണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ വരെ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ
മധ്യഭാഗത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു നൽകുക എത്ര വാക്കുകൾ വരാം എന്നൊക്കെ അവിടെ പോയി മനസ്സിലാക്കുക കുറച്ച് വാക്കുകളേ വരികയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ആറാമത്തെ വീഡിയോ കണ്ടാൽ എന്താണ് മധ്യഭാഗമെന്നും മധ്യഭാഗത്ത് വരാവുന്ന വാക്കുകൾ ഏതാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാം ആറാമത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥമൊന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അർത്ഥം ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമുക്കുണ്ടാക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു മധ്യഭാഗമാണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവിടെ എന്തൊക്കെ വരാം അതെല്ലാം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സിക്സ്ത്ത് വീഡിയോ കാണുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഈ വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് കാണുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണാം ഗൾഫിലുള്ള എല്ലാവരും ഗൾഫിലുള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാം തന്നെ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കാണുന്നവരാണ് അവരതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇനി കുറച്ചുകൂടി സമയം തരികയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സീഡികൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ അർത്ഥം കാണുവാൻ പോവുകയാണ് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ അർത്ഥം പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിക്ചർ കാണാം ദ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിനെ നമ്മൾ കീറി മുറിച്ചിരിക്കുന്നു മൂന്നാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അതിൽ മധ്യഭാഗം ക്രിയ കുടുംബം റെഡ് കളറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മസ്ഹാബീൻ ബാക്കിയുള്ള വാക്കുകൾ സുപരിചിതമാണ് ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് നേരിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണെങ്കിൽ ഒരു പരിമിതിയുമില്ല നിങ്ങളെ അഭിനയിപ്പിച്ച് നേരിട്ട് ഈ ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പഠിപ്പിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ കുറച്ച് പരിമിതികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇമാജിനേഷൻ ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യേണ്ട ഇത്ര മാത്രം നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു കല്യാണ മണ്ഡപം അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ഹാൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സുപരിചിതമായൊരു ഹാൾ നല്ലൊരു ഹാൾ മനസ്സിൽ കാണുക കല്യാണ മണ്ഡപമായാലും മതി ഇങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് നടക്കുന്ന ഒരു ഹാൾ മനസ്സിൽ കാണുക മനസ്സിൽ കണ്ടോ അതിനുശേഷം ആ ഹാളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ടേബിളുകൾ കാണുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടേബിളാണ് യു ക്യാൻ സി ഓൺലി വൺ ടേബിൾ പക്ഷെ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ടേബിളുകൾ കാണുക ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒക്കെ ഇതേപോലെയുള്ള ടേബിളുകൾ കാണുക മനസ്സിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഈ ടേബിളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണത്തെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞതായിട്ടാണോ തോന്നുന്നത് അതെയോ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നതായിട്ടാണോ തോന്നുന്നത് അതെയോ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുവാൻ പോകുന്നതായിട്ടാണോ തോന്നുന്നത് പറയൂ ഒഴിഞ്ഞ ഗ്ലാസ്സുകൾ കാണാം പകുതി കുടിച്ചു വെച്ച ഗ്ലാസ്സുകൾ കാണാം അല്ലേ പകുതി കഴിച്ചു വെച്ച പാത്രങ്ങളൊക്കെ കാണാം അതുകൊണ്ട് ഏതായാലും ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള കാര്യമല്ല വരാൻ പോകുന്ന കാര്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ഈ നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ നടക്കുന്ന കാര്യവുമല്ല കാരണം ആളുകളെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഒഴിഞ്ഞ കസേരകളാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് നടന്നു കഴിഞ്ഞതായിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകുക പാത്രങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഗ്ലാസ്സുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഓവേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണാം വേസ്റ്റൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ആ ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞുവോ നടക്കുന്നുവോ നടക്കാൻ പോകുന്നുവോ പറഞ്ഞോളൂ ഈ ഹാളിൽ എ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ദിസ് ഹാൾ പറയൂ കഴിഞ്ഞതായിട്ടാണോ നടക്കുന്നതായിട്ടാണോ നടക്കാൻ പോകുന്നതായിട്ടാണോ കഴിഞ്ഞതായിട്ടാണ് അല്ലെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതായിട്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു പദം കൊടുക്കണം എ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ദിസ് ഹാളിലേക്ക് ഈ ഫ്രേസിലേക്ക് ഈ അവസാന ഭാഗത്തിലേക്ക് മധ്യഭാഗത്തിൽ നിന്നും എന്ത് വരണം കഴിഞ്ഞു എന്ന് കാണിക്കുന്ന വേഡ് വരണം സാധാരണ കഴിഞ്ഞു എന്ന് കാണിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് വാസ് ഉണ്ട് വേർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഡിഡ് ഉണ്ട് ഹാഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് കാണിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വെറുപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഡി ചേർത്ത് പ്ലേ ആണെങ്കിൽ പ്ലേഡ് വാഷ് ആണെങ്കിൽ വാഷ്ഡ് ഡാൻസ് ആണെങ്കിൽ ഡാൻസ്ഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ഡി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്രിയ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വാക്കുകളാണ് ഇതൊക്കെ മസ് ഹാവ് ബി ഇതിൽ കഴിഞ്ഞു എന്ന് കാണിക്കുന്ന വാക്കുണ്ടോ വാക്കുണ്ടോ ആ ഇത് ഉണ്ട് ഏതാണ് ആ വാക്ക് ഈ മൂന്ന് വാക്കിൽ ഏതാണ് ഏതാണ്
പൂർണ്ണതയുണ്ട് എന്നാണ് ബീൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബീൻ എന്തിനു വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു ഈ ഫംഗ്ഷൻ പൂർണ്ണതയുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ ബീൻ നിൽക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ബീനിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണേണ്ട വീഡിയോ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ കണ്ടാൽ ബീൻ എന്ന വാക്ക് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ബീനിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആ വീഡിയോ ഉള്ളത് കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിച്ചാൽ ഇനി വരുന്ന ഏത് ഘടനയിലും ബീനുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയൊരു ജനയിൽ അത് വിവരിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല അതിന് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ക്ഷമയുള്ളവർക്ക് അത് പോയി കാണാം ക്ഷമയില്ലാത്തവർക്ക് നേരിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ വരാം ഇതിനെ അവഗണിക്കരുത് കാരണം എനിക്കറിയാം ഇത് എത്രത്തോളം രസകരമാണെന്ന് പക്ഷേ ക്ഷമയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നേരിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾക്ക് അന്വേഷിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷന് പൂർണ്ണതയുണ്ടെന്ന് ബീൻ എ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ദിസ് ഹാൾ ഓക്കെ എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്ത വാക്ക് ഹാവ് ആണ് ഹാവിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണേണ്ട വീഡിയോ പതിമൂന്ന് തേർട്ടീൻത്ത് പതിമൂന്നാണ് പതിമൂന്ന് ആ വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഹാവ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരും വളരെ രസകരമായിട്ട് ഹാവ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹാവ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാചകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കയറി നിൽക്കുക എന്ന ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഏതായാലും തുടക്കക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി അവർക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് ശരിക്കും ഹാവിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഹാവിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു വാക്കാണ് ഹാവ് ഐ ഹാവ് എ കാർ ദേ ഹാവ് ഹൗസ് അല്ലെ വി ഹാവ് കോൺഫിഡൻസ് അങ്ങനെ ഹാവ് ഉണ്ട് എന്ന അർത്ഥമാണ് അത് നമ്മൾക്ക് നൽകുക സത്യത്തിൽ ഇവിടെയും അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം തന്നെയാണ് ഹാവ് നൽകുക അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും കഴിഞ്ഞൊരു കാര്യത്തിന് ഉണ്ട് എന്ന് എങ്ങനെ പറയും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻ്റാണ് സാർ തൊട്ട് മുന്നു പറഞ്ഞു ബീൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താണ് ഉള്ളത് എന്ന് ചിന്തിക്കും ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് തൊട്ട് മുന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ബീൻ കയറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷന് പൂർണ്ണതയായി കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഹാവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എന്താണ് ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ബീൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷന് പൂർണ്ണത കൊടുത്തെങ്കിലും എന്തുണ്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇപ്പോഴും പ്രസൻറ്റിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനും പ്രസൻറ്റിൻ്റെ സാരഥിയായി നിൽക്കുകയാണ് എന്ത് കാണിക്കാൻ ഉണ്ട് ആ റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ റിസൾട്ട് കഴിഞ്ഞത് പ്രസൻറ്റിനെ വിട്ടു പോയിട്ടില്ല പ്രസൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഹാവ് കൊടുക്കുക മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പ്രസൻറ്റിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഈ ഹാവ് ഇവിടെ നിൽക്കുക മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്താണ് ആ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എന്തെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടില്ല ഗ്ലാസ് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടില്ല പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടില്ല അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും പ്രസൻറ്റിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആ കഴിഞ്ഞു പോയതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പ്രസൻറ്റിൽ നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാനാണ് എന്ത് നിൽക്കുക ഹാവ് നിൽക്കുക അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു എന്നാലും ഉണ്ട് കണ്ട അതാണ് ഈ ഈ പാത്രങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒഴിഞ്ഞ പാത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ഹാവ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ വിവരണം കൂടി പോകുന്നുണ്ട് ക്ഷമിക്കുക എപ്പോഴും വിവരണം കൂടിയാലും മനസ്സിലാക്കുക അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും കേൾക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരിക വിരസത വരിക അമ റൈറ്റ് അതെ അല്ലേ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും കേൾക്കുമ്പോഴാണ് വിരസത വരിക ആണോ അല്ലയോ ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്താണ് ഈ വിരസത ഉണ്ടാക്കിത്തരുന്നത് നമ്മുടെ ബോധമനസ്സാണ് നമ്മൾക്ക് വിരസത ഉണ്ടാക്കിത്തരുന്നത് ചങ്ങാതി ഇതൊക്കെ നീ പഠിച്ചതല്ലേ ആ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ ആ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ ബീൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചതല്ലേ പതിമൂന്നാമത്തെ വീഡിയോയിൽ പതിമൂന്നാമത്തെ വീഡിയോയിൽ ഹാവ് എന്താണെന്ന് കണ്ടതല്ലേ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് പഠിക്കണോ എന്നുള്ള വിരസത നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായേക്കാം അപ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് രണ്ട് തരം മനസ്സുണ്ട് ഒന്ന് കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന് വിരസത ഉണ്ടായാലും അതിനെ മറികടക്കുവാൻ കഴിയുന്നവർ വിജയിക്കും കാരണം സ
എങ്ങനെ കാണണം ഞാൻ അത് ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഉപബോധ മനസ്സിലേക്ക് മലയാളം പോലെ അത് എത്തിച്ചേരുകയാണെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തുടർന്ന് കാണുക എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് കാണുക ഓക്കെ ബ്രിട്ടീഷാചാര്യ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് മൈ ലൈഫ് ഇംഗ്ലീഷാകുന്നു എൻ്റെ ജീവിതം 